हे फ्रेंड्स वेलकम वन सेकेंड टू चैनल ड्रीम शॉट फ्रेंकली इससे पहले मैं कोई गिम्बल ओन नहीं करता था आई हैव यूज्ड गिम्बल मेरी टीम में मेरे फ्रेंड्स के पास गिम्बल्स थे मोस्टली इट वाज डी जे रोनिनेस रेयरली किसी के पास क्रेन थ्री था क्योंकि मैं प्रोडोमिनेंटली फोटोग्राफी में था जब भी कुछ ऐसे शॉर्ट्स लेने की जरूरत था वीडियो फुटेज गिम्बल सब कुछ सेट रहता था आई यूज टू ओनली यूज इट लेकिन मैंने सोनी ए सेवन सिनेमेटोग्राफी के लिए ही लिया सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बाई ए गिम्बल ज्यादातर मेरा थॉट डी जे के ऊपर ही था उसी टाइम पे फ्यू टेक वाले ने मुझे कॉन्टेक्ट किए द बेस्ट पार्ट ऑफ द ई was they didn't ask me to give any positive review unhone itna kaha we are sending you the gimbal you use it and please do a review on that to maine jab gimbal use kiya bhale hi maine dji roniness ya crane 3 dono ke upar hands on kiya hai lekin maine uska setup karna balance karna ye sab kuch nahi aata tha so whatever i learned iske upar mujhe scratch se karna tha to be very frank i really loved the gimbal is particular video mein hum unboxing dekhenge we'll talk about the highlights of this gimbal isko roniness aur crane 3 ke sath compare karenge is gimbal ke sath jo basic setting hum karte hain wo bhi dikhaunga aur balancing bhi aap dekh payenge but kyunki itna sab kuch hai is particular video mein high level mein jitna इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना है उतना इंफॉर्मेशन इसमें है सो विदाउट फर्दर डू लेट स्टार्ट गिम्बल टाइम पे आ गया था एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऐसा लग रहा था कि स्नाइपर राइफल या फिर मशीन गन को डिसमेंटल करके एक बॉक्स में रखा गया है एक्चुअली एकदम से ब्लैंक हो गया था धीरे धीरे मैनुअल पढ़ के यूट्यूब वीडियोस देख के ऐसे टिटअप गिम्बल का जो मूवमेंट्स होता है वो हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इस गिम्बल में इसमें टच स्क्रीन है विद जॉय स्टिक जिस तरीके का मूवमेंट्स हमें चाहिए उस हिसाब से हम सेट करके जॉय स्टिक के थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं ये हो गया एक ऑप्शन हम मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करके वही मूवमेंट्स मोबाइल से कर सकते हैं इसके साथ एक रिमोट आता है उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके वही मूवमेंट्स कर सकते हैं उसको हाइपरलिंक रिमोट बोलते हैं उसको छोड़कर यहाँ पे एक व्हील भी है उसको भी यूज करके हम मूवमेंट्स कर सकते हैं मतलब जो गिम्बल्स का मूवमेंट्स है हम चार अलग तरीके से कर सकते हैं विच एवर सूट यू अगर हमें कोई लैंडस्केप का फुटेज चाहिए तो हम एक ट्राईपोर्ट की तरह इसको दूर रख के रिमोट कंट्रोल या मोबाइल यूज करके हम मूवमेंट्स कर सकते हैं अगर गिम्बल हाथ में है तो ऑब्वियसली जॉय स्टिक या व्हील थोड़ा सा ईजी लगता है इतना सारा ऑप्शन मैंने कोई और गिम्बल में नहीं देखा था एक्चुअली हाइपर रिमोट काफी अच्छा है लेकिन मैंने जो भी शूट किया है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करना दूर से उसको कंट्रोल करना इन सब के लिए पेशेंस नहीं था सो मैंने सिर्फ टेस्ट किया है वर्क परफेक्टली फाइन बट मैंने ऑन लोकेशन उसको यूज नहीं किया और टच स्क्रीन जो है वो काफी इजी है मतलब मेन जो आपका मूवमेंट्स है वो टेक्स्ट में लिखा नहीं गया है मूवमेंट्स का सिंबल रहता है वहाँ पे जो देखने में बहुत इजी है और हम आराम से उसको टच करके मूवमेंट्स चेंज कर सकते हैं इसका वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर है लॉकिंग सिस्टम जो एक्चुअली क्रेन थ्री में भी है हर एक एक्सिस को हम लोग लॉक कर सकते हैं उसका एक दो एडवांटेजेस है जब हम इसको बैलेंस करते हैं हम एक पर्टिकुलर एक्सिस को कॉन्सेंट्रेट करके उसको बैलेंस करके उसके बाद दूसरे एक्सिस पे जा सकते हैं जो एक्सिस हम बैलेंस कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे एक्सिस रहेगा, because we have locked it. तो वो एक एडवांटेज है उसको छोड़ के जब हम उसको पैक करके कैरी कर रहे हैं और जैसे हम उठा रहे हैं उसको रख रहे हैं वो लॉक से फिक्स्ड है तो वो अच्छा रहता है इसका एक और खासियत है ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हम डिसमेंटल कर सकते हैं यहाँ से यहाँ एक पार्ट है यहाँ से यहाँ एक और पार्ट है ये उसका तीसरा पार्ट है ये सब कुछ आप डिसमेंटल कर सकते हैं लेके जाने के लिए बहुत इजी हो जाता है इसका एक मैनुअल फॉलो फोकस का एक ऑप्शन है अगर आप मैनुअली फोकस कर रहे हो तो हो सकता है की आपको एक एडवांटेज लगे बट फ्रेंकली मैंने कभी मैनुअल फोकस यूज नहीं किया और करने का इरादा भी नहीं किया सिर्फ वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखने के लिए मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार वो टेस्ट किया एंड इट वर्क फाइन इसका एक मेरा फेवरेट बटन है यहाँ पे जो राइट साइड में डबल क्लिक है यूजुअली जब हम गिम्बल्स यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सीन शूट होने के बाद वो एक वियर्ड सा पोजीशन में आ जाता है और नेक्स्ट सीन के लिए हमें वापस उसको रीसेट करना है ये बहुत ही एक इजी पोजीशन है जहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और वो एकदम से रीसेट हो जाएगा इस रीसेट बटन को मैंने काफी यूज किया है इसका जो हैंडल है वो काफी यूजफुल है कुछ कुछ ऐसे शॉर्ट्स है हम अगर विदाउट हैंडल करेंगे तो पूरा का पूरा वेट हमारे हाथ में आ जाएगा और कभी कभी डर भी लगता है इस तरीके से पोजीशन में वो होल्ड करते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा वेट वो कैमरा के साइड चला गया है बीच से अगर एक हैंडल है तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है वेट को और जो वो हाइपर रिमोट है वो इस तरीके से बनाया गया है की उसी को हैंडल बना भी हम यूज कर सकते हैं मैंने डीजे रोनी ने इसका फुटेजेस देखा है उसके साथ अगर मैं ये कंपेयर करूंगा इट्स प्रिटी मिथ द सेम मतलब काफी स्टेबल फुटेजेस है इसमें डिसएडवांटेजेस निकालना एक्चुअली बहुत मुश्किल है एटलीस्ट 
इट कम्स टू फंक्शनिटीज अब हम उसको क्रेन थ्री और रोनी से कंपेयर करते हैं क्रेन थ्री इज एक्चुअली गुड अपग्रेड फ्रॉम क्रेन टू काफी सारे नई नई चीजें एड हुआ है लेकिन मुझे डीजे रोनी ने ज्यादा रॉबर्स लगता है एनी हम उसको कंपेयर करते हैं ए के के साथ सबसे पहले अगर हम लोग उस एक्स्ट्रा हैंडल के बारे में बात करेंगे तो जो क्रेन थ्री है उसमें एक फिक्स्ड हैंडल है वो डेफिनेटली यूजफुल है लेकिन सर्टेन शॉर्ट्स के लिए मतलब आप जब लो एंगल शॉर्ट्स लेते हैं उसके बाद 360 टर्न करते हो और फिर जब आप काम नहीं करते हो उसको लेके घूमना है ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए हैंडल जो है वो बहुत यूजफुल है लेकिन अगर वो फिक्स्ड हो जाता है जैसे कि क्रेन थ्री में है वो कुछ कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा हिंड्रेंस बन जाता है काफी सारे जो नॉर्मल शॉर्ट्स है हमें हैंडल की जरूरत नहीं है हमें अच्छा लगता है जब हम रेगुलरली जैसे पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ के उसको शूट करें हर तरीके का सोल्यूशन जो है वो ए के है बिकॉज यहाँ पे हम लोग हैंडल डिटेच कर सकते हैं लो एंगल शॉर्ट्स के लिए अगर उसको लेके कहीं जाना है थ्री डिग्री टर्न के लिए ऐसे स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम लोग उस हैंडल को अटैच करके यूज कर सकते हैं और जो हम रेगुलर फुटेज जो हम शूट करते हैं उसके लिए हम लोग हैंडल निकाल देंगे दोनों का एडवांटेजेस लेके एक का हैंडल है अगर हम पेलोड की बात करें तो क्रेन थ्री का पेलोड 4.5 पॉइंट है और रोनिन का पेलोड 3.6 है और फाइव टेक का एक का पेलोड फोर है अगर हम लोग बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्रेन थ्री का अराउंड सेवन आवर्स है रोनिन इसका अराउंड ट्वेल्व आवर्स है इसका भी ट्वेल्व आवर्स है इसका मतलब इसका बैटरी भी काफी पावरफुल है रोनिन और क्रेन में टच स्क्रीन नहीं है इसमें है और काफी इजी टच स्क्रीन है बहुत अच्छे से काम भी करता है अटकता नहीं है कहीं पे भी बिल्ड क्वालिटी जो है वो क्रेन थ्री का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है रोनिनेस और ए के दोनों का बहुत अच्छा है लेकिन ये पर्सनल फील के थ्रू भी आता है जो होल्ड करने के बाद हमें जो फील होता है सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड प्राइस जो है क्रेन थ्री का अराउंड 69,000 है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस हो सकता है एक ही जगह पे इनका प्राइस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा क्रेन थ्री का अराउंड 69,000 है रोनिन इसका अराउंड 60,000 है और फाइव टेक ए के जो है इट इज द चीपेस्ट लेस देन 55,000। मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ रीजन टू बाई दिस ऑफकोर्स आपको अलग अलग लोगों से रिव्यू सुनना है यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ बट फ्रॉम माई एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है इसके इतने सारे फीचर्स है और इतने सारे फीचर्स की वजह से इतने सारे एक्सेसरीज इंक्लूडेड है लेकिन कोई ऐसी वीडियो नहीं है फ्रॉम फाइवटेक जो हमें एक एक एक्सेसरीज के बारे में एक्सप्लेन करे क्योंकि काफी सारे एक्सेसरीज को हम जिस तरीके से अटैच करते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है मैनुअल में भी उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और हमें वैसे वीडियोस मिलता भी नहीं और वो हम जो डिटेचेबल हैंडल को अटैच करते हैं उसके लिए दो स्क्रूज यूज करते हैं वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है थोड़ा सा एक नैक चाहिए होता है ये हम यूज करते करते सीख लेंगे जो भी छोटी मोटी चीज है वो सिर्फ सेटअप के टाइम पे होगा वो भी अगर आप नया यूज कर रहे हैं तो बट फंक्शनलिटी वाइज I think this has definitely raised the bar. मुझे लगता है कि जो रोनी ने इसका जो अगला वर्जन है इट्स डेफिनेटली गोइंग टू कॉपी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ए के फोर्टी फाइव हंड्रेड और एक बात है यू एस बी से कनेक्ट करके हम कैमरा के फंक्शनलिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आई एम यूज टू टचिंग द कैमरा और मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को यूज किया नहीं आई एम येट टू यूज ए लॉट ऑफ फीचर्स मुझे काफी सारे वीडियोज बनाना है और एक एक करके इसके सारे एक्सेसरीज भी यूज करना है फंक्शनलिटीज टेस्ट भी करना है अगर कभी भी उसका एक मेजर एडवांटेज या डिसएडवांटेज कुछ भी अगर मुझे पता चला आई एल मेक श्योर आई लेट यू नो तो आगे मेरा वीडियो इट्स About the setup, उसके बाद बैलेंस आप कोई भी गिम्बल यूज कर रहे हो बैलेंस तो आप देख ही सकते हो क्योंकि प्रिटी मच बैलेंस करना एक ही टाइप से होता है अगर आप गिम्बल नया लेने वाले हो देन गुड लक दो पार्ट पहले से अटैच रहता है ट्राई एक्सेस जहां पे कैमरा माउंट होता है और एक हैंडल वेर वी आर सपोज टू हैव बैटरीज यूज ऑल द फोर बैटरीज एंड मेक श्योर यू क्लोज द लिट ये जो पार्ट है ये ट्राईपॉड भी है और एक हैंडल भी है आपको इसे फिक्स कर देना है इस तरीके से हम इसको ट्राईपॉड की तरह यूज कर सकते हैं ये माउंटिंग प्लेट्स है सो वन वी आर अटैचिंग इट टू द कैमरा and we are fixing it to the main plate jo gimbal ke upar jayega so we'll fix the mounting plate to the gimbal sare access lock kar denge aur sabse pehle ek access ko unlock karke usko balance karne ki koshish karenge कैमरा को कंप्लीटली ऊपर की तरफ टर्न करके 
मेक श्योर वहाँ पे वो ठीक से बैलेंस्ड है एक बार वहाँ पे बैलेंस हो गया तो टाइटन द स्क्रू जब कैमरा को थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर देंगे वो कंप्लीट टर्न हो जाएगा क्योंकि उस तरफ से वो बैलेंस नहीं है तो कैमरा का जो प्लेट है उसको स्लाइटली आगे पीछे मूव करके विल मेक श्योर इट इज़ बैलेंस्ड एक बार ये बैलेंस हो जाएगा आप इस पर्टिकुलर एक्सिस पे जैसे भी मूव करके कोई भी पोजीशन पे रखोगे तो वो टर्न नहीं होगा नो विल गो टू द नेक्स्ट एक्सेस अब ये इस तरफ से घूम जा रहा है नाउ इवन दिस एक्सेस इज फिक्स्ड अब हम एक लास्ट एक्सिस को अनलॉक करके इसको बैलेंस कर देते हैं नाउ इट इज नाइसली बैलेंस्ड Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेक पी नो बाई गिविंग ए थम्स अप डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स अगेन टेक केयर